Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati Dan seperti biasanya Pada malam hari ini kami akan mencoba membagikan sebuah cerita Yang bertemakan horror misteri Dan malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah cerita yang sebelumnya sudah kami pilih dulu Dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya dan sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasanya kami mengingatkan kembali yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merahnya supaya padam agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload lagi video-video terbaru. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dia yang sudah tiada, tapi tetap ingin bersekolah. satu Ada satu orang anak di kelasku yang kala itu terlihat paling aneh Dia yang mau aku ceritakan Alif namanya Anak pendiam yang suka duduk di pojok ruang kelas Oh iya, perkenalkan nama Kutika Waktu itu aku baru duduk di bangku kelas 1 SMP saat aku mengenal Alif Nah Alif ini tak pernah fokus ketika diajak bicara Dia lebih banyak diam di kelas Kata teman-teman dia ini termasuk anak yang punya kemampuan khusus dalam melihat hal-hal goib. Tapi saat itu aku tidak terlalu percaya. Hantu-hantu menurutku hanya ada di dalam cerita-cerita horor ataupun film. Sampai suatu hari sebuah kabar buruk menimpa sahabatku yang bernama Linda. Dia mengalami kecelakaan saat akan berangkat ke sekolah. Kata wali kelas, Linda dan bapaknya tertabrak angkot yang sedang melaju kencang kala itu. Bapaknya selamat, tapi Linda yang saat itu tidak menggunakan helm mengalami luka parah di kepala. Dan hari itu jam belajar sekolah pun tak dilanjutkan sampai usai. Wali kelas mengajak anak-anak di kelas untuk takziah ke rumah Linda. Aku yang waktu itu sangat dekat dengan Linda merasakan kesedihan yang teramat sangat dalam. Aku terus menangis dari sekolah sampai ke rumah Linda. Semua temanku juga banyak yang menangis saat itu, kecuali Alif. Saat itu dia tampak menyendiri duduk di ujung rumah Linda. Seperti se sedang bicara dengan seseorang ya. Dan di esok harinya, kelas pun berjalan seperti biasanya. Bangku Linda yang ada di belakangku kosong. Beberapa teman masih ada yang membicarakan kematian Linda. Aku juga masih sangat merasa kehilangan. Biasanya Linda ada di belakangku, mencolekku ketika akan meminjam pensil atau rautan. Di tengah pelajaran sejarah yang sedang berlangsung, aku sesekali menoleh ke belakang. Aku merasa diawasi, tapi yang aku lihat di belakangku hanya bangku kosong. Dan temanku yang sibuk mencatat di belakangnya. Aku kembali meneruskan pekerjaanku, tapi lagi-lagi aku seperti merasa diawasi. Aku menoleh ke arah Alif. Saat itu ia menatap tajam ke arahku, matanya seperti menatap ke bangku kosong yang ditinggalkan Linda. Aku merasa tidak nyaman sebenarnya, tapi ah ya sudahlah. Alif memang sering memandang tidak jelas seperti itu. Nah, jam pelajaran pertama dan kedua sudah lewat nih. Tinggal dua jam pelajaran lagi sebelum pulang sekolah. Aku kembali mengamati Alif di dalam kelas. Aku berpura-pura menempelkan tanganku ke pipi. Lalu ekor mataku melirik ke arah Alif. Ternyata Alif masih menatap tajam saat itu ke arahku. Dan setelah jam pulang sekolah... Aku pun mulai tak sabar. Saat itu kudatangi Alif yang berjalan paling belakang. Setelah semua teman di kelas keluar, Alif saat itu gugup melihatku. E, kamu kenapa melihatku seperti itu sih, Alif? Kataku langsung di depannya. Alif seperti terkejut. Ah, gak, gak apa-apa, Tik. Ah, jangan bohong. Dari tadi kamu selalu melihat ke arahku. Bilang kalau gak suka, sahutku lagi. Tubuh Alif yang jauh lebih kecil dariku kemudian tiba-tiba mendekat. Alif saat itu berbisik di telingaku. Ada Linda. Aku langsung melangkah mundur. Kubentak lagi Alif. Aku tak terima dia berkata seperti itu. Alif 
seperti paham dengan apa yang ada di pikiranku. Dia mendekatiku lagi dengan posisi tubuh sedikit menunduk. Besok datang lebih pagi, jam setengah enam. Nanti kamu akan tahu. Alif berbisik kembali. Dia lalu berlari keluar kelas meninggalkanku. Aku masih merasa marah, bercampur bingung saat itu. Kulirik sekeliling, sudah tidak ada orang lagi di kelas. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada perasaan takut melihat ruang kelas yang sepi. Apalagi setelah melihat posisi kursi Linda yang tiba-tiba sudah mundur dari posisi awalnya. Wow, aku langsung ikut berlari keluar kelas mencari angkutan untuk pulang. Dan keesokan paginya, aku pun mengikuti kemauan si Alif. Sebenarnya aku bingung, tapi ada rasa penasaran juga sih ya. Saat itu ayahku kuminta mengantar ke sekolah pukul 05.15. Aku beralasan akan ada les tambahan dari guru. Saat pagi itu di sekolah suasana masih sangat sepi, hanya ada penjaga yang terlihat masih menyapu halaman. Tumben pagi-pagi sudah datang Batika, kata Pak Kanto menyapaku. Aku hanya tersenyum saja sambil berlari ke arah kelas. Di sana masih benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali. Tapi anehnya pintunya sudah terbuka. Entah, kenapa aku seperti merasa takut untuk masuk ke dalam kelas. Akhirnya aku pun memilih menunggu. Kusandarkan tubuhku di tembok kelas sambil melirik ke arah lorok. 10 menit kemudian Alif pun datang dengan langkah perlahan. Dia melihatku, tapi tanpa ekspresi sama sekali. Nah, begitu sampai di depanku, Alif lagi-lagi mendekatkan mulutnya di telinga. Kita tunggu di sini aja ya, bisiknya. Jempol Alif lalu menyentuh bagian belakang leherku. Tahu, anehnya, aku yang biasanya tak suka sembarangan disentuh orang, saat itu lebih memilih dia. Alif mengajakku berjalan sedikit menjauh. Nah, di dekat pohon besar, yang tetap bisa menatap ke arah lorong kelas tempat siswa-siswa datang. Lima menit berlalu. Salah satu teman sekelasku mulai datang. Ya, si juara kelas yang memang biasanya datang paling pagi. Lalu satu, dua orang mulai datang. Sampai akhirnya datang siswa keempat. Nafasku langsung mendadak berat. Kakiku tiba-tiba terasa dingin. Saat itu aku melihat siswa dengan seragam putih biru. Seharusnya. Hari ini semua siswa menggunakan baju batik, tapi siswa ini menggunakan baju putih biru. Semakin dekat, semakin dekat, aku merasa semakin mengenalnya. Ya, dia Linda. Dia datang dengan wajah pucat dan baju putih yang seperti ada cipratan noda darah. Tubuhku pun semakin kaku ketika Linda berjalan semakin dekat ke arah kelas. Kulihat jelas bagaimana kepala Linda yang penuh luka, seperti gepeng sebelah. Sehingga alis mata kirinya seperti masuk ke dalam. Dia berjalan lurus, seolah mengabaikan semuanya. Nah, sesaat sebelum masuk ke dalam kelas, saat itu Linda menoleh kepada Mulutnya seolah mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku, aku menahan kaku antara takut dan heran dengan situasi yang aku rasakan. Linda lalu kembali tersenyum dengan raut bibir yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Linda lalu masuk ke dalam ruang kelas mengikuti siswa lainnya. Nah, di dalam kelas aku memilih duduk saat itu dengan Alif. Siswa kelas pun mulai berdatangan. Jari Alif masih menyentuh tengkuku. Inilah yang ternyata membuatku bisa melihat Linda yang sedang duduk di kursinya. Saat itu Linda menatap lurus ke arah papan tulis. Sesekali tangannya tampak mengacung ke arah guru seperti biasanya. Wow. Hari itu, matahari pun cukup cerah sebenarnya, tapi sejak tangan Alif menyentuh tengkuku, cahaya di dalam kelas seolah-olah menjadi temaram. Aku pun menyapu pandanganku ke sudut kelas yang lain. Ternyata, tak hanya Linda yang menjadi sosok gaib yang bisa aku lihat. Dan di dekat pintu, ada sosok-sosok lain. Ada wujud seorang anak laki-laki seumuranku dengan seragam sekolah yang terlihat lusuh. Kelopak matanya nampak hitam. Dia berdiri di sebelah temanku Atin yang duduk di bangku paling depan. Nah, anak dengan wajah pucat itu meniup-niup telinga Atin. Mata Atin tampak mengantuk setelah ditiup di telinganya. Nah, ternyata inilah alasan kenapa Atin selalu mengantuk saat di kelas. Seperti tahu diperhatikan, anak berwajah pucat itu menatapku lalu tersenyum. Tak lama kembali dia meniupi telinga Atin. 
aku merasakan sensasi yang tidak nyaman saat itu antara demam dan kedinginan aku kembali menorek ke arah Linda dia masih di sana duduk menghadap ke arah papan tulis darah di kepalanya masih terus mengalir membasahi seragamnya Au, aku tak berani tatap lama-lama aku toleh Alif aku berikan dia isyarat untuk melepaskan tangannya Alif pun tersenyum mengangguk tak sengaja Mataku menatap sesuatu yang ternyata sudah lama berdiri di belakang Alif. Dari awal, aku mengira bahwa itu hanya bayangan. Sesuatu yang gelap. Mataku terus mengikuti ke atas. Sebuah wajah kecil yang menjadi puncak bayangan hitam itu ada di atas langit-langit. Aku hampir menjerit ketika melihat wajah putih dengan senyuman dingin itu menatapku. Tapi Alif melepas tangannya lebih cepat. Yang itu jangan dilihat. Dia jahat. Bisik Alif saat itu di telinga. Nah, seketika suasana kelas kembali cerah seperti biasa. Tidak ada Linda di tempat duduk bangku kosong itu. Anak yang tadi berdiri meniup-niup kuping atim juga sudah tidak ada. Pandanganku kembali normal. Kulirik Alif yang membalas tatapanku dengan anggukan. Hingga jam pulang sekolah pun tiba. Aku memilih tetap berjalan bersama Alif. Entah kenapa setelah melihat beberapa kejadian tadi, aku merasa lebih nyaman jika di dekatnya. Kamu mau lihat Linda lagi? Alif bertanya setelah keluar dari kelas. Aku pun mengangguk. Nah, dengan bantuan Alif lagi, aku pun bisa melihat Linda yang saat itu berjalan di antara rombongan anak-anak di kelas. Wajahnya menatap kosong lurus ke depan, luka di kepalanya, dan darah yang menetes seolah tak henti-hentinya. Di depan gerbang sekolah Linda berhenti. Ya, seperti biasanya ketika dia menunggu jemputan di sana. Aku berdiri agak jauh sambil terus melihat Linda yang berdiri menunggu sesuatu. Sampai akhirnya anak-anak sekolah mulai sepi. Linda pun masih berdiri termangu di sana. Aku mau pulang saja, Liv. Kasihan Linda. Kataku saat itu ke Alif. Tangan Alif pun menyingkir dari tengkuk. Dan semua pemandangan kembali normal. Esok harinya semua berjalan dengan normal. Aku sengaja tak meminta Alif melakukan hal yang sama karena ternyata cukup mengganggu mentalku. Semalaman aku bermimpi buruk. Beberapa kali Linda seperti mengajakku bicara, tapi aku terus berlari ketakutan. Sampai hari ke-6, setelah kecelakaan yang menimpa Linda, aku mulai sedikit lupa dengan semua kejadian yang Alif perlihatkan kepadaku. Sampai di jam kedua sekolah, aku mulai merasakan hal aneh. Seperti ada orang yang berusaha terus memanggilku dari belakang. Aku pun menoleh. Kulihat Alif dari bangkunya seperti memberi kode mengangkat Alis. Tapi aku tak paham apa maksudnya. Telingaku pun juga beberapa kali merasa seperti ada yang meniup-niup dari belakang. Ah, apa mungkin Linda yang meniup? Ketimku. Dan karena tak sabar begitu guru keluar kelas untuk berganti dengan guru berikutnya, aku pun langsung pindah ke samping Alif. Tangan Alif saat itu langsung berpindah ke leherku, pandanganku langsung kuarahkan ke bangku di belakang kursiku tadi. Bangku itu kosong, tak ada Linda di sana. Mataku pun lalu melirik ke arah belakang, ternyata Linda ada di dinding. Tubuhnya seperti di bekap jaring laba-laba gitu, berwarna hitam. Saat itu wajah Linda terlihat ketakutan. Liv, gimana Liv? Kataku spontan. Alif hanya menggeleng, dia tersenyum aneh. Gak usah ikut urusannya, Tik. Belum waktunya. Aku bingung dengan jawaban Alif. Tubuh Linda masih kulihat menempel di jaring laba-laba itu. Ada semua di dinding belakang. Ketika aku akan melihat ke atas, lagi-lagi Alif menarik tangannya, sehingga aku tak bisa melihat apa-apa. Nah, setelah bel istirahat berbunyi, Alif menarikku keluar kelas. Dia mengajakku berjalan ke arah lapangan sekolah yang ada di sisi belakang. Selama berjalan, Alif yang selama ini irit bicara, Tiba-tiba menasehatiku. Dia bilang, jika tak perlu ikut campur dengan urusan goib. Meskipun aku bisa melihatnya saat itu. Alif lalu menunjuk kolam ikan tua yang ada di belakang sekolah. Yang berada di dekat lapangan. Nah, setelah jari Alif menyentuh leherku, kolam ikan itu berubah. Ukurannya menjadi lebih luas. Di dalam kolam ada lima atau enam orang anak seumuranku. Saat itu mereka menggunakan seragam sekolah. Tapi... Dari modelnya jika dilihat seperti seragam lama. Ya mungkin generasi kelima atau ke sepuluh di atasku lah ya. Mereka meringkuk kedinginan di tengah kolam atau mereka tampak kosong. Sampai akhirnya salah satu dari mereka melihatku, dia pun langsung beranjak mendekatiku. Anak laki-laki itu setengah berlari. 
Belum sampai di pinggir kolam, tiba-tiba air kolam bergolak. Anak laki-laki itu pun langsung ketakutan menoleh ke kanan dan ke kiri. Air kolam itu menendak meninggi. Tubuh anak laki-laki itu seperti tertarik ke belakang, wajahnya menangis, tapi tak ada suaranya. Lalu dari dalam golakan air muncullah tubuh ular yang cukup besar, badannya memenuhi semua sudut kolam. Keenam anak itu pun menangis, tubuh ular besar itu melilit mereka. Di sudut kolam berlumut itu lalu muncullah pemilik tubuh ternyata seorang wanita tanpa busana. Ya, tapi setengah tubuhnya ular. Jangan dilihat wajahnya, kata Alif tiba-tiba sambil melepas tangannya. Kolam besar di depanku kembali menjadi kolam biasa. Alif lalu mengajakku kembali ke kelas sambil berjalan. Alif mengatakan kalau tidak semua urusan dengan makhluk gaib harus diselesaikan. Seperti anak-anak di kolam tadi. Anak-anak itu kata Alif menjadi korban pemilik kolam secara fisik bisa terlihat karena kecelakaan. Tapi jiwa anak-anak itu sebenarnya tertahan di sana karena kesalahan yang mereka perbuat. Tapi tenang saja, Linda tidak akan seperti mereka. Besok dia akan pulang ke tempatnya, kata Alif sambil tersenyum. Di malam harinya aku kembali bermimpi didatangi Linda. Kali ini dia datang dengan wujud yang normal persis seperti sebelum dia kecelakaan. Linda mengajakku duduk di sebuah taman. Ini tempat orang-orang menunggu tik, kata Linda saat itu. Oh, menunggu apa, Lin? Kok banyak orang di taman? Aku bertanya ke Linda di mimpi itu. Dan Linda pun hanya tersenyum. Dia lalu menunjuk sebuah jalan yang tak terlihat ujungnya. Beberapa orang di taman berjalan ke arah jalan itu. Linda lalu memegang tanganku dan meminta maaf atas kesalahannya. Dia juga berpesan agar menyampaikan salam untuk kedua orang tuanya karena tidak bisa memenuhi impian mereka berdua. Tak lama, Linda lalu pergi ke arah jalan yang tak berujung itu. Aku pun terbangun dengan kondisi nafas yang naik turun. Sesaat setelah aku bangun, aku sempat mencium bau parfum. Ya, Bau parfum yang biasa dipakai Linda. Aku pun menangis setelahnya. Di sekolah, aku sempat sekali lagi meminta Alif untuk membantuku melihat bangku Linda. Tapi bangku itu sudah kosong. Sudah tak ada lagi sosok Linda di sana. Sudah pergi, Tik. Dia sudah pergi. Tuh, kita doakan saja ya. Wow. Ini uh, kisah yang cukup menarik bagi gue. Jadi uh, pengalaman melihat memang ada ya, uh, ada ada. Gue pun pu- pernah punya teman yang bisa membuat kita melihat hal-hal itu. Jadi itu seperti membuka mata batin. Dan seperti di dalam cerita tadi, uh, si Alif ini adalah seorang anak indigo yang diceritakan bisa membuka uh, mata goib. Kenapa dia melakukan itu kepada Tika? Karena Tika adalah sahabat dari Linda dan sepertinya kayak Linda tuh mau pamitan. Oke, okay, itu aja kesimpulan dari kita. Intinya, mari kita ambil yang baik-baiknya dan kita buang yang buruk-buruk dari cerita itu. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dalam menyampaikan cerita. Dan yang suka bisa diklik tombol like-nya yang punya... Pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama gue Ilo di Lelaki Sejati. Yow.